Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Ingrid Taillandier. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte DPLG et à la tête de votre agence ITAR. Vous êtes assez connu dans le milieu des architectes. Vous avez obtenu votre diplôme d'architecte en l'an 2000 et vous avez créé votre agence finalement assez vite en 2006. En plus de votre diplôme, vous avez obtenu un master de l'Université de Columbia à New York. Avant de fonder votre agence, vous avez collaboré avec des noms connus dans la sphère architecturale, Philippe Gazot, le grand Richard Meyer et Benish and Partners. Vous enseignez depuis 2005 en école d'architecture à Paris-la-Villette en premier lieu et depuis 2011 à Versailles. Vous aimez transmettre aux étudiants le goût d'une architecture inventive et réfléchie, ce qu'on retrouve dans votre production architecturale. Au sein de votre agence, je cite, « Chaque projet est l'occasion de mettre en œuvre des choix structurels adaptés aux différents programmes, de proposer une utilisation sensible des matériaux et une intégration réfléchie au site en respectant des budgets souvent serrés. » Cette réflexion sur la contextualisation, la lumière, l'espace et l'organisation fonctionnelle produit pour chaque situation une histoire singulière, notamment dans les opérations de logement collectif. Fin de citation. Le logement collectif, justement, est votre domaine de prédilection à l'agence car votre préoccupation est la qualité de vie des habitants. D'ailleurs, dans le cadre des dernières Journées nationales de l'architecture, vous avez assuré une présentation en collaboration avec Catherine Sabat, c'est ça Oui, idéal. Oui. Vous travaillez sur la ville dense en lien avec le développement durable. Vous avez contribué à un questionnement sur la densité en assurant le commissariat scientifique de l'exposition « L'invention de la tour européenne » présentée au pavillon de l'Arsenal en 2009. Depuis 2016, vous êtes directrice du double master franco-chinois à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et l'université de Tongji, on le prononce ainsi, C'est ça. à Shanghai. En 2017, vous devenez chevalier des ordres des arts et des lettres. En 2017, vous recevez une mention spéciale au prix des femmes architectes. Ce 20 octobre, vous entrez à l'Académie d'architecture avec l'éloge de Pierre Parra, de l'agence Andro et Parra, dont vous admirez les œuvres. Alors, commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Je suis d'une famille d'artistes et d'entrepreneurs. Donc, mon père était sculpteur, mon grand-père était entrepreneur. Il, il a construit pendant 30 ans des barrages et des routes au Maroc, donc... Euh, et, et, une, les, Vous étiez déjà imprégné de l'acte de construire Oui, quelque part, même si euh, euh, mon grand-père est décédé avant ma naissance, mais en tout cas, c'était dans l'histoire le, dans, dans familiale. Et mon père adorait l'architecture. Et lors de ces, euh, des étés que je passais chez lui, on avait beaucoup, beaucoup d'artistes et d'architectes qui passaient. C'était une maison très ouverte. On construisait la maison à plusieurs. Les amis architectes venaient pour faire des concours d'idées en vacances. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis dit que c'était quand même des études assez intéressantes pour qu'on passe ses vacances à en faire des concours. C'est qu'il y avait une passion derrière forte. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé pour ce choix. Maintenant, dans les années 90, à la fin de mon baccalauréat, c'était vraiment une crise immobilière majeure. Les agences fermaient. Euh, mes parents m'ont conseillé de, 
de faire plutôt une prépa euh, commerce. Et c'est euh, un peu au forcing que j'ai réussi à étudier l'architecture en m'échappant euh, aux états unis en étant jeune fille au père. Contre le gré de vos parents Non, je suis ouais. partie, avec, de, de, mais j'ai fait mes études d'architecture là-bas, ma première année, en, ouais. en me débrouillant, euh, euh, en étant euh, auditrice libre aussi en traduisant des articles en français ou en anglais pour payer mes études quelque ah, part, oui. euh, ou, ou, ou que les enseignants m'autorisent à participer euh, à leurs cours. Et vous étiez je, déjà fluente je... Non, mais euh, ouais. je, je parlais plutôt bien. En tout cas, euh, traduire un article euh, d'histoire de l'art euh, de l'anglais au français était plutôt euh, facile. Ouais. Et puis je suis revenue aux, euh, en France où j'ai commencé mes études et c'est vrai que je n'avais qu'un but, c'était de revenir aux états unis pour cette fois décrocher un diplôme. Et donc c'est ce qui s'est passé euh, avec la, la Columbia et le master que, que j'ai fait pendant un an et demi. Donc la Columbia, c'est retour aux états unis voilà, après ouais. cinq ans d'études à Paris. À Paris, Belleville. Belleville. Mmh. Je... Donc un enseignement assez fort. Oui, euh, très uno. Oui. Mais moi, je piochais un peu aussi euh, chez tout, tous ces architectes qui s'intéressaient au, au contexte, à la réhabilitation. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'une partie de l'agence euh, fait de la réhabilitation aujourd'hui. C'est que j'aime vraiment euh, l'histoire et, euh, et la capacité à métamorphoser euh, des lieux. Et ça, euh, une branche des enseignants de Belleville nous l'a vraiment transmise. Je pense en particulier à, à Marie-Jeanne Dumont, oui. qui nous enseignait euh, le, le goût du relevé de l'existant. Mm -hmm. mm -hmm. Ça vous a beaucoup changé, euh, vos études, ce retour aux états unis par rapport à Belleville Oui, c'était totalement différent. On était sur euh, une période où Bernard Choumi était euh, le directeur de l'école et on avait euh, presque tous les enseignements qui étaient euh, « paperless studio », donc en on était sur ordinateur, ce que je n'avais jamais utilisé avant à Belleville. Donc, c'était un vrai choc, un choc culturel. Et quelque part, je me suis raccrochée à ce que je maîtrisais le mieux. Et je me suis beaucoup investie dans les cours d'histoire de Kenneth Frampton, de John Hockman, en théorie de l'architecture, la, qui est une, une enseignante extraordinaire. Et euh, ça m'a aidé à passer le cap. Mais j'ai vraiment, à ce moment-là, failli basculer... Euh, dans le, la recherche plutôt historique et faire une, une thèse avec Jean-Louis Cohen que j'avais rencontré là-bas à New York plutôt que de, de pratiquer l'architecture. Et puis, euh, au retour de, en France, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que je, je retourne à, au dessin, euh, au chantier. Et donc, j'ai rejoint l'équipe de Philippe Gazot pour qui j'avais déjà travaillé euh, auparavant en, pendant mes études. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de références architecturales construites. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi à ce stade de l'interview est « Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?» Alors, je, je pense qu'à la sortie de l'école, j'avais des rêves qui n'étaient pas forcément celui-là. Je voulais m'investir dans « Architecture de l'urgence », je voulais euh, en effet faire du logement euh, social, c'était vraiment quelque chose qu'Edith Girard, mon enseignante à Belleville, m'avait transmis. Mais je ne pensais pas forcément... Et puis il y avait l'histoire qui était aussi mon dada. Ce n'était pas forcément euh, l'idée que j'avais de mon, de mon avenir, d'avoir mon agence à moi. Je pensais que c'était un peu insurmontable. D'autant plus qu'en étant une femme... Euh, J'allais y venir. Ouais, ouais. Je pensais que c'était ouais. un peu difficile... Mais euh, en fait, c'est euh, des histoires personnelles qui créent les événements. Mon père est décédé et je me suis dit que je voulais être comme lui, indépendante, libre. Il l'était vraiment en tant que sculpteur. Et voilà. Son grand départ a été comme un défi pour vous Oui, exactement. Ouais. Et, et je me suis dit euh, qu'il fallait, euh, fallait que je, je monte mon agence. Ouais. Et alors, euh, comment on monte son agence Parce qu'en général, c'est un projet qui déclenche. Euh... Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Philippe Gazot, j'avais deux, trois projets euh, que je faisais le soir, le week-end, euh, d'aménagement d'appartements. Donc, ça a démarré par des petits appartements. Puis, de... comme j'adore le chantier, euh, je me suis vraiment intéressée à ça. Les entreprises les entre... qui, qui faisaient les, les, les petits chantiers d'appartements ont commencé à me donner du travail de plus grande ampleur. 
Et euh, j'ai fini par euh, avoir des propositions de, pour faire une maison, une extension de maison. Donc, ça devenait vraiment des projets euh, de, qui étaient difficiles de faire le week-end et le soir. Et donc, ça tombait bien. Il y avait un peu moins de travail chez Philippe Gazot. Et donc, euh, je suis partie voler de mes propres ailes. Mmh. Euh, mais euh, il m'a quand même beaucoup aidé puisqu'il m'a euh, confié euh, des, des concours à faire en, en, en tant qu'indépendante. Euh, donc, j'ai gardé un pied dans l'agence pendant trois ans. C'est pour ça que j'ai monté mon agence euh, très doucement, euh, ouais. voilà, en 2006, ouais. euh, trois ans après avoir quitté Philippe Gazot. D'accord. Et alors, euh, on, on parlait de Richard Meyer tout à l'heure. Comment vous l'avez rencontré ouais. Alors, j'ai été euh, pistonnée par Kenneth Frampton, qui est un, un, un grand ami de, de Richard Meyer. J'avais très envie de travailler dans une, une grande agence, mais qui avait des valeurs euh, euh, plutôt européennes et, et, et une, une, une façon de travailler plutôt à l'européenne. Donc, c'était plutôt euh, très enrichissant. La façon de faire des concours, le poids de la maquette dans les projets, l'intérêt euh, pour, euh, pour euh, la question constructive, qui était plutôt normative. On a, on, ils avaient déjà, euh, depuis euh, des décennies, euh, normé la façon dont, dont ils voulaient construire les bâtiments. Mais c'était quand même très intéressant, très enrichissant. Et puis, euh, une équipe formidable avec qui j'ai travaillé. Euh, maintenant, euh, c'était vraiment la période très vieillissante euh, de Richard Meyer et, et donc je pense qu'on était un peu arrivé au bout de son expérimentation architecturale et c'est l'innovation qu'il avait pu apporter dans les années 80-90. Donc, vous, euh, vous montez votre agence, vous commencez par des appartements, puis des maisons et ensuite, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de vos projets, justement oui, le premier projet, euh, c'est euh, ma première candidature pour du logement social auprès de Paris Habitat et j'ai été sélectionnée. C'était un petit concours. On était quatre candidats, je crois, enfin en tout cas quatre sélectionnés et je l'ai gagné. Euh, je je l'ai appris, j'étais... Euh, je venais d'accoucher, donc c'était des grands moments. C'était un beau cadeau de un naissance. Un beau cadeau de naissance. Et, euh, et ce petit projet, il, ce n'était que sept logements, mais euh, j'y ai mis tout mon cœur. Et je pense que j'ai mis les fondements de ce que je pensais sur euh, la qualité du logement qu'on pouvait apporter. Qu'un logement pouvait être une petite communauté, collectivité, qu'il fallait que les gens aient envie de se rencontrer en son sein. Que c'était aussi un lieu euh, intermédiaire entre l'espace public, la rue, et l'espace privé, le logement, et qu'il fallait qu'il y ait une petite cour, un espace où, euh, éclairé où on avait envie de, de rencontrer son voisin. Et donc, contrairement aux, aux autres candidats, pour rentrer dans la petite histoire, je n'ai pas mis d'ascenseur, ce qui m'a permis de créer une cour ouverte. Et dans cette cour, les habitants euh, mettent un sapin de Noël, euh, des jeunes le en été, parce qu'elle est à l'ombre, donc euh, en, en pleine chaleur, ensemble... Et les coursives ont, ont permis de créer des liens et, et permis également d'éclairer naturellement les cuisines, même pour les petites T2, qui sont du coup des appartements traversants. On sait l'intérêt du traversant aujourd'hui avec le réchauffement climatique. On peut ventiler son appartement la nuit. Et donc ce, ce petit logement, il a en engendré d'autres. Et euh, c'était exponentiel, 14 logements, 28 logements. Je pense que par rapport à mes... Euh, par rapport aux architectes de ma génération, j'ai peut-être été un peu moins vite, euh, ce qu'il fallait que je gère tout euh, de front, d'autant plus qu'en même temps que j'ai monté l'agence, euh, j'ai été euh, enseignante associée à la Villette, donc la même année, toujours 2006, une grande année. Et donc, euh, j'ai continué à, à faire euh, tout en même temps et c'est vrai que j'y suis allée lentement. L'agence a grossi vraiment de façon exponentielle et tant mieux, parce que je pense que pour garder le, le lien avec les projets qu'on fait, la force conceptuelle qu'on veut y mettre et, euh, et la maîtrise de, de, de ces conceptions. Il faut quand même prendre son temps et, et ne pas grossir trop vite pour maîtriser tout ça. Oui, pour euh, s'inscrire dans une certaine durabilité. Oui. Ouais. Euh, D'autant que les activités d'une agence d'architecture, on sait bien que c'est un peu en vague. Quand vous gagnez un projet, hop, vous repartez rassuré, surtout quand c'est un gros projet, qui quand même est, dont les honoraires sont proportionnels. Ça permet de repartir sur un, une longue période, mais parfois il y a des creux et pas évident à gérer. 
Et puis maintenant, euh, comme vous le disiez, le fait que j'ai été commissaire de cette exposition que j'ai proposée au pavillon de l'Arsenal sur l'invention de la Tour européenne, j'ai été amenée à faire quelques conférences, j'ai été invitée dans les écoles, j'ai été invitée euh, dans certaines villes hein, qui, euh, qui avaient cette question de la densité haute à gérer. Et euh, au, au bout d'une dizaine d'années, on s'est dit, mais peut-être qu'elle peut construire des tours aussi, et pas seulement en parler. Et donc, c'était euh, très, très agréable quand j'ai été invitée à, à concourir, en particulier à, à Batignolles, avec l'agence Fresh, où on a euh, non pas fait, gagné sur concours, mais sur intention. Et les intentions fortes du projet étaient là dès le départ et, euh, et euh, se voient euh, aujourd'hui quand on découvre le bâtiment. Donc, euh, oui, euh, d'ailleurs, on a davantage l'impression de voir des logements se déployer en fait, qu'un volume. Et euh, oui, c'est vraiment euh, cette volumétrie très particulière sur une parcelle très exiguë. Euh, euh, on a l'impression d'une origami, c'est très beau, il y a des jeux de matière, de transparence. Mais mmh. c'est un travail qui s'est fait de l'intérieur, l'intérieur des logements. Mmh. Alors bien évidemment, la parcelle triangulaire a, a complexifié les choses, mais euh, à partir du moment où on a, on a trouvé le moyen de gérer ces angles aigus qu nous, que la parcelle nous imposait, pour les rendre habitables, et que euh, dans le prolongement des séjours, on avait ces, ces grands balcons de 12 mètres carrés, qui pouvait fabriquer quelque chose d'exceptionnel pour la façade, et ben on, a, on a trouvé le, la force du projet. Et, euh, et donc, euh, on est vraiment parti de l'intérieur. Et d'ailleurs, les habitants qu'on est retournés voir récemment pour faire des portraits nous disent que c'est euh, une Mais... qualité euh, architecturale, de qualité d'espace, de double orientation, de lumière exceptionnelle. On, ils ont vraiment une pièce en plus, l'espace extérieur. Ils peuvent y mettre un vrai salon, ils peuvent y mettre une vraie table, ils peuvent y bricoler, ils peuvent y jardiner. Et ils m'ont tous dit, parce que beaucoup sont passés euh, le week-end dernier euh, pendant les Journées nationales de l'architecture, euh, nous rendre visite. Euh, J'ai reçu euh, à peu près sept familles. Ils m'ont tous dit qu'ils ont passé un confinement fantastique dans leur appartement. Donc, euh, quel... Euh quelle chance d'entendre ça oui. D'autant plus qu'il y avait des espaces partagés, c'était la force de ce projet-là, mmh. qu'on a, dès les intentions du projet, euh, euh, avant d'être lauréat, c'est ce qu'on avait euh, inventé avec base, c'était de dire on allait offrir une kitchen club extérieure et un studio partagé. Et ça, euh, pendant Qui le confinement... Qui permet aux habitants de recevoir leur famille. Voilà, le studio partagé, mmh. et on peut le louer à la journée ou à la semaine. Et euh, on peut réserver des plages horaires euh, pour cette grande terrasse partagée avec table, euh, plan de chat, euh, évier, frigo. Donc c'est euh, un vrai lieu de, de, de vie euh, collective. De convivialité. Ouais. Ils ont, ils ont fait plusieurs rencontre. fêtes de voisins ouais. qui leur a permis de tous se rencontrer. Et malgré euh, la, la dimension, on est sur euh, 120 logements. Euh, malgré cette dimension quand même assez importante de logement, euh, visiblement, il y a une entente incroyable entre les gens au sein de, de cet immeuble. C'est aussi lié à la séquence d'entrée dans l'immeuble. On a un porche qui donne sur un espace vert. L'espace vert amène à un escalier qui amène à la terrasse partagée. On a euh, différentes volumétries qui équilibrent cette densité très importante qu'on nous a demandé. On était sur un, cost, un coefficient d'occupation du sol de 8 sur mmh. une, cette petite parcelle triangulaire. Donc, comment jouer des densités et des morphologies bâties pour faire que cette densité perçue était acceptable mmh. Et c'est vrai que le cœur d'îlot très végétalisé a beaucoup joué. Avec une œuvre d'artiste, si mes ouais. souvenirs sont bons. Ouais. Mmh. C'est un très, très beau projet qu'on aperçoit quand on, on passe en train, euh, quand on arrive ou on repart de Saint-Lazare. Donc, euh, je, je recommande à tout le monde de regarder cette zone d'immeubles très contemporains, on l'aperçoit, il se détache. Dans, dans ce projet, vous avez, je crois, dessiné pas mal de détails. Oui, j'ai beaucoup milité pour la préfabrication béton et le fait de pouvoir étudier très en amont les détails avec les préfabricateurs nous permettent d'assurer sur le chantier une finition parfaite. Et on est dans une vraie problématique aujourd'hui, surtout en Ile-de-France, sur des malfaçons, des ouvriers non qualifiés qui travaillent dans des conditions extrêmement dures. Et c'est important de, de, de réfléchir à, à l'avenir de, de la préfabrication pour 
bénéficier de cette qualité de finition possible et faire bénéficier aux habitants aux alentours de moins de nuisances puisque les chantiers sont vraiment réduits en préfabrication. On est le premier projet à s'être terminé de cette zone-là de Batignolles et c'est évident que la préfabrication a beaucoup joué. Je pense qu'on a gagné plus de six mois de chantier. Mmh. Et puis, on a cette, cette qualité de détail, de finition qu'on a pu gérer bien avant que le chantier démarre. Pour vous, c'est un peu une synthèse de, de vos travaux de réflexion et de recherche sur la densité euh, Oui, mais j'ai je, je, un autre projet qu'on a livré l'année dernière, qui pour moi est aussi euh, très important parce qu'il euh, parle de densification. Et pour le coup, c'est un projet fait en association ou... non, non, un projet en... euh, propre, propre euh, boulevard Ney, qui mmh. c'est du logement social pour CDC Habitat. C'était également un concours avec quatre équipes. Et euh, ce projet, euh, je, je pense qu'on l'a gagné pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a invoqué la mémoire du lieu avec les HBM, les habitats bon marché euh, dans cette zone-là qui... Euh, qui était construit en briques. On a construit ce projet en double mur euh, brique. Et euh, exactement comme les HBM le faisaient, avec un isolant entre, entre ces deux, deux murs de briques. Et un projet euh, qui euh, a déployé euh, à peu près, euh, comme Batignol, une douzaine de mètres carrés de, de loggia qui tournaient autour des appartements qui eux-mêmes étaient euh, double orientés. Et cette euh, loggia euh, très intime, puisqu'on est, euh, elle est protégée par des mouches arabiées en briques euh, ajourées, a créé une autre pièce à chaque appartement, a recréé la même qualité qu'à Batignolles, c'est-à-dire comment euh, créer une intimité euh, au sein extérieur, ni intérieur ni extérieur vraiment, mais un entre-deux où les gens euh, peuvent bénéficier de cet espace en plus. C'est très important, dans, surtout dans ces logements qui sont un peu petits par rapport à leur utilisation, au nombre de personnes qui y vivent. Et puis, la possibilité d'y stocker des choses, parce qu'on n'a plus de caves. Euh, il y en a de moins en moins dans les programmes, et puis euh, les sous-sols ne le permettent pas toujours. Et donc, euh, le fait d'amener des filtres au sein de ces grands balcons permettent de cacher euh, une certaine partie du stockage sans que tout le monde le voit depuis la rue. Et on travaille depuis Batignolles, enfin depuis euh, pas mal d'années, on travaille sur cette, vous en avez parlé précédemment, sur cette domesticité de la mmh. façade. Mmh. Comment depuis l'extérieur, depuis la rue, on peut reconnaître son appartement On n'est pas dans des logements et des, des balcons identiques. On a des jeux de quinconce, des jeux de, de, de changement d'ouverture de, et de filtre qui font qu'on a la possibilité de repérer son appartement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour mieux vivre ensemble, pour accepter le vivre collectif. Mmh. On a d'autres dadas qui ne sont euh, pas toujours évidents à faire passer, c'est d'éclairer naturellement les circulations, mmh. les paliers mmh. communs, qu'on ait envie de rencontrer son voisin quand on prend l'ascenseur, et pas qu'on fuit en catastrophe euh, en refermant <rire> sa porte. <rire> c'est cette idée euh, que la lumière, euh, elle qualifie les espaces, et elle, euh, la lumière naturelle permet de rendre un espace commun plus agréable. Vous travaillez exclusivement sur le logement Non, j'ai de plus en plus de projets qui sont de l'ordre de la mixité typologique, mixité programmatique, et donc on, on a quelques mètres carrés de bureaux. Par exemple, à, sur l'île de Nantes, on a 10 000 mètres carrés, dont 3 000 mètres carrés de bureaux. Et ce qui nous intéresse, c'est cette mixité, parce qu'en fait, la mixité programmatique est typologique, puisqu'on travaille aussi sur des petites maisons superposées, comme sur Batignolles, et des émergences très hautes, du petit collectif, du grand collectif. Elle crée une mixité d'usage, une mixité d'habitat. Et donc, je suis très contente d'avoir ces bureaux à faire en plus dans ce grand projet. On a travaillé sur des espaces sportif avec des tennis à Suzanne Langlaine dans le 15e arrondissement. Mais c'est vrai qu'on est très étiqueté logement collectif, mais je serais ravie de faire d'autres <rire> équipements. Bon. Pour en revenir à l'habitat, vous parlez de petites hauteurs et de grandes hauteurs qui, se, qui travaillent ensemble, en fait. Et justement, comment on travaille euh, ces grandes différences, euh, surtout du point de vue de l'ombre Alors, nous, quand on démarre, on démarre euh, 
bien sûr avec les orientations du site, mais aussi avec les accroches possibles, avec le contexte. Avec, euh, on est souvent dans des zones, quand on a euh, de tels projets, on est souvent dans des zones très contrastées, avec du pavillonnaire d'un côté, du, des grandes barres ou des grandes tours euh, des années 70 de l'autre, un peu de, de, de bureaux, euh, et comment composer avec euh, ce qui nous entoure. Donc ça, c'est vraiment... Euh, la première approche par rapport à la morphologie, c'est une approche d'intégration urbaine et de gestion de la densité que j'appelle raisonnée. Comment donner aussi l'impression qu'on n'est pas si dense que ça, parce qu'on a des très grands cœurs d'îlots, très végétalisés, qu'on a des séquences d'entrée qui font oublier les grandes hauteurs. Et donc, quand les émergences sont associées à des espaces verts, végétalisés, accessibles à tous... Elles sont très souvent euh, très acceptées, mmh. en fait. Mmh. C'est vraiment une question de gestion de, des pleins et des vides euh, et, et de cette sensation que la densité, la densité perçue n'est pas, euh, pas si imp importante que ça, malgré le fait qu'on ait réussi à implanter des, des émergences hautes. Haute. Euh, pour vous, euh, l'immeuble de grande hauteur, c'est une réponse c'est une réponse euh, occasionnelle, c'est une réponse dans certains quartiers de Paris, euh, quand euh, la ville euh, de Paris euh, a, a voulu rehausser les, les hauteurs, elle l'a fait de façon assez consciente euh, en périphérie, comme un, un lien possible avec la, la banlieue, un lien vertical euh, qui parlait à la fois à Paris et à la banlieue. C'est aussi euh, des zones où on avait la, la nécessité de créer des nouveaux équipements, puisque c'était des des espaces, euh, des anciens espaces ferroviaires où les équipements, les écoles n'existaient pas. Donc il fallait bien un moment, et les parcs n'existaient pas, il fallait bien un moment pour euh, construire tous ces équipements, ces espaces communs, euh, ces infrastructures euh, nécessaires à, à la ville et à la vie d'une ville dense, d'une métropole. Il fallait bien commencer à construire dense et en hauteur. Et ça, euh, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé que les implantations étaient euh, très réfléchies et fonctionnent vraiment. Donc on est à Batignolles avec ce grand parc Martin Luther King qui permet de, de, de créer des poches vides pour monter en densité. Chapelle internationale, Bercy, Brunzo euh, sont des lieux très bien desservis par les transports en commun et euh, avec des espaces verts et des espaces libres pour tous euh, qui compensent cette haute densité. Donc euh, oui, euh, dans certaines métropoles, Bien desservi, ça a du sens. Dans, en banlieue, comme on l'a fait dans les années 70, sans euh, transport en commun euh, et sans euh, équipement, ça n'a aucun sens. Mmh. Mmh. Euh, de toute façon, les retours sur Batignolles sont extrêmement positifs. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends autour de moi, c'est toujours très positif. Donc. Oui, euh, avec l'agence fraîche avec qui on a conçu ce projet, on est, on est très fiers, on est, euh, oui. on est très sollicités. Et, et euh, les écoles nous demandent aussi d'analyser le bâtiment, d'analyser les espaces partagés, nous posent des questions. On voit que quand les étudiants s'intéressent à, à nos bâtiments, c'est quand même une grande fierté parce que ça veut dire qu'ils peuvent devenir des modèles. Mmh. Comment est composée votre équipe j'ai une quinzaine de personnes autour de moi et c'est vrai que euh, l'agence a, a pris de l'ampleur ces dernières années parce que j'ai eu la, la chance d'être sélectionnée sur des plus gros projets. Et comme vous le disiez, euh, plus on a de projets, plus on peut euh, développer euh, des, ou avoir des, des architectes qui peuvent travailler à côté sur des thèmes et ne, non pas uniquement euh, focaliser sur les projets euh, de l'agence. Donc... Euh, j'ai quelqu'un qui travaille sur les valeurs de ce qu'on veut produire, sur la densité, sur les espaces collectifs et les espaces participatifs. J'ai quelqu'un qui maintenant travaille sur les maquettes et trouver du sens dans la conception à travailler en maquette. Et donc tout ça, je, 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 c'est arrivé récemment et c'est fantastique parce que ça nourrit l'agence, ça, ça nous permet de souffler un peu et de ne pas être uniquement focalisé sur nos projets. Alors, le sujet de la femme architecte, <rire> c'est la femme architecte ben, n'existait pour ainsi dire pas hier, hein, c'est encore très très récent. 
aujourd'hui, euh, il y a un prix de la femme architecte. Et Catherine Guyot, qui le mène, dit d'ailleurs, elle est intervenue dans Comme d'Archi, elle-même qu'elle sera ravie le jour où le prix s'arrête, parce que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Euh, il y a d'autres prix, d'ailleurs, qui se sont créés. Vous êtes, donc, vous avez démarré à un moment où il y avait quand même euh, une prégnance euh, des hommes dans ce milieu de la construction de, et de l'architecture. Vous avez trouvé ça donc si difficile que ça En fait, euh, j'ai eu la chance surtout de bénéficier euh, de cette capacité des bailleurs sociaux de faire confiance aux jeunes architectes, avant tout. J'ai peur que... Euh, cette capacité à lancer les jeunes agences aujourd'hui est beaucoup diminuée du fait que les bailleurs sociaux construisent en VFA et donc achètent à des, à des promoteurs leurs bâtiments et, et, et font de moins en moins de maîtrise d'ouvrage direct. Donc ça, cette première chose, j'en ai bénéficié. Je ne sais pas si euh, être une femme a été euh, plus dure ou pas pour me lancer. En tous les cas... Ce qui est sûr, c'est que mon caractère un peu trempé a beaucoup aidé. Mmh. Je ne lâche, je lâche pas grand-chose. Avec je... votre voix douce, vous ne lâchez mais, rien Mais non, ce n'est pas que je ne lâche rien, c'est que je, je, je suis très, très à l'écoute de ce qu'on me dit. Oui. Je pèse le pour et le contre, j'arrive à faire des compromis qui ne vont pas euh, mettre en danger euh, le projet lui-même et la conception et la force euh, et la qualité du projet. Donc non, je, je pense qu'on est d'ailleurs une génération très à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute que nos aînés... Euh, qui avait un certain ego, mais euh, je fais aussi comme comme je suis enseignante, je pense que j'arrive aussi à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Mmh. J'explique pourquoi je je lâche pas. Mmh. J'explique pourquoi c'est si important. J'essaye je, de convaincre et euh, c'est évident que ce contact humain il aide, il aide beaucoup. Maintenant euh, être une femme euh, non c'est pas si évident. Mmh. Je, je pense que j'ai beaucoup moins construit euh, que mes euh, que vos confrères que mes confrères euh, en ayant démarré en même temps, je pense que euh, on mène tout de front. Euh, oui, et la vie de famille. Euh... Je, je suis invitée, c'est assez paradoxal. Je suis invitée euh, un peu euh, partout en Europe, même en Chine, à faire des, des conférences. Je suis pratiquement pas invitée en France à le faire. Et euh, voilà, on a, on, on sait que les institutions françaises euh, ne, ne, ne jouent pas le jeu. Elles invitent beaucoup, beaucoup d'hommes. À, à parler de leur projet. Quand je suis invitée, c'est pour parler de mon, ma situation de femme architecte. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de mes projets. C'est pour ça que je vous disais que, pour moi, c'était vraiment la matière qui ouais. comptait. Ensuite, maintenant, euh, j'étais très choquée par euh, la photo euh, des jeunes euh, albums de l'architecture que j'ai découvert euh, la semaine dernière euh, lors de l'exposition à la Cité de l'Architecture. On, euh, on a 27 architectes qui, euh, au sein d'une quinzaine d'équipes, ont été promus euh, euh, aux albums de la jeune architecture. On n'a que deux femmes. Mmh. Oui, aujourd'hui, c'est... Un... C'est incompréhensible. On a 60, euh, presque 65% d'étudiantes en école d'architecture. Que deviennent-elles derrière Et je pense qu'il y a un vrai problème de modèle. Et c'est pour ça que je m'autorise à prendre la parole, non pas par, pour défendre ma situation propre ou... Euh, être dans le, le militantisme féministe, mais je pense que ces étudiantes, ces jeunes femmes architectes, si elles n'ont pas de modèle, et ça commence dès l'école, en, en, en études d'architecture, il y a moins de 20%, je crois, de femmes enseignant le projet, si elles n'ont pas de modèle, si elles se rendent compte qu'il n'y a pas de prix décerné aux femmes, en tant qu'architecte et non pas en mmh. tant que femme, c'est pour ça que mmh. le prix des femmes architectes me, me dérange aussi, c'est que j'aimerais qu'on... On, est, on soit juste beaucoup plus représenté dans, dans tous les prix qui existent en France, qu'il n'y a pas de femmes qui sont invitées à faire des conférences, qu'il n'y a pas de femmes qui sont en, en avant-première des revues d'architecture, on n'y arrivera pas en fait. On n'arrivera pas à les convaincre, elles peuvent devenir architectes, qu'elles ont leur elles, place. Voilà, elles peuvent monter leur agence. Et... Donc euh, voilà, moi cette parole que j'aimerais porter, c'est pour elles, pour ces jeunes. Oui. Voilà. J'ai l'impression, euh, en effet, d'avoir bénéficié d'un système, et peut-être que le système est un peu plus euh, dur en ce dur moment, en ce moment mmh. du fait de cette euh, promotion privée qui prend le, le dessus. Et la promotion privée a du mal à accepter euh, de faire confiance aux jeunes pour un premier bâtiment. Ils ont besoin que ça aille vite, ça roule, qu'il n'y ait pas de questionnement, qu'il n'y ait pas d'innovation. 
Donc, il euh, faut avoir les reins solides pour, euh, pour leur tenir tête à certains moments. Donc, euh, une jeune agence est, est écartée d'office. Euh... Mm -hmm. Alors, vous, justement, euh, vous parliez de « faut que ça aille vite ». On va revenir à une problématique peut-être plus architecturale. Euh, Nicolas Michelin parlait des morceaux de sucre, en parlant de, bah, des intérêts, du foncier, etc., et que l'architecte, lui, est obligé finalement d'empiler une proportionnalité de, de logement, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que Parce que j'ai... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans ce qu'on voit de votre production architecturale, vous avez une douceur, une écriture, euh, vous arrivez à imposer quelque chose. Il se passe quelque chose dans votre architecture. Vous n'êtes pas dans euh, le quadrangulaire euh, mmh. pur et dur. Moi, et... moi, je pense que tous les sujets que j'ai évoqués, qui sont des sujets qui partent mmh. de l'intérieur de l'habitat, comme de la relation du bâtiment à son quartier et à mmh. sa ville, tous ces sujets, quand on les assemble, et qui ils sont bien traités et que la qualité est au rendez-vous, forment un, un tout homogène, compréhensible et accepté, ac acceptable par tous. Donc, euh, je pense qu'on on, on est dans une période très dangereuse où les labels et euh, la recherche euh, à tout prix de qualité environnementale qui nous sont dictés soit par les labels, soit les, par les BET environnementaux, euh, sont en train de produire une architecture très compacte, massive, homogène, des boîtes à chaussures. Et j'en ai peur parce que même les meilleurs d'entre nous euh, se glissent dans cette facilité à, à résoudre les questions euh, et les contraintes euh, majeures euh, et multiples qui nous sont euh, imposées. Et euh, en plus de ça, on sait très bien qu'un bâtiment compact coûte moins cher. Donc en fait, on est en train de se retrouver dans des situations où on n'est pas loin de ce qu'on faisait dans les années 60, après-guerre, pour construire fait. vite, euh, moins cher. Ouais. Et euh, sous couvert d'environnemental, de, de, on, on reproduit des logements collectifs qui sont mal vécus par leurs habitants. D'accord. Euh, mais ça paraît d'ailleurs paradoxal que sous le couvert du développement durable... On impose euh, des typologies qui sont euh, euh, euh... en plus assez minérales, hein, compactes. Alors, maintenant, on met des balcons, mais le balcon planté ne suffit pas, je pense. Ouais. Non, je pense qu'il faut avoir ce rapport au sol très fort, ce rapport au ciel, ouais. qui adresse le bâtiment à l'ensemble de son quartier. Il faut produire des, des, des logements qui puissent être, comme je le disais précédemment, identifiables. Euh, depuis la rue, qu'on ne soit pas dans un, un, un espace collectif euh, répétitif et où on est euh, quelqu'un de lambda, anonyme. Je pense qu'on on, on a besoin, en tant qu'habitant, de, de, de trouver cette identité au sein d'un bâtiment, euh, cette identité propre à notre logement domestique au sein d'un bâtiment collectif. Mmh. Comment vous imaginez le monde d'après Malheureusement, le monde d'après n'est pas exactement celui auquel on s'attendait après le confinement, puisque le monde d'après, c'est une expression qu'on a beaucoup mmh, utilisée oui. à ce moment-là. On est dans des problématiques de coûts terribles, avec des, des augmentations en, en construction de l'ordre de 15 à 20 Je ne vois pas comment on va pouvoir créer de la qualité avec ce surcoût. Donc je pense qu'il faut qu'on ait collectivement un engagement à construire qualitatif en trouvant des économies là où on peut en trouver. Je pense que le foncier doit être acheté moins cher. C'est très important parce que c'est la base. C'est mmh. ce qui fait qu'après, on n'a plus assez pour la construction et les études. Il faut donner le temps aux gens qualifiés, équipe de maîtrise d'œuvre. Je parle d'équipe parce qu'il faut arrêter de, de penser que l'architecte travaille seul. On travaille avec des bureaux d'études, des fantastiques, euh, euh, des économistes, des paysagistes, euh, même des, euh, des, des bureaux d'études qui travaillent sur le réemploi. Et donc, ce travail collectif ne peut pas se faire dans des temps records qu'on nous impose aujourd'hui, c'est-à-dire faire un bâtiment en un mois pour un concours avec six interlocuteurs autour de la maîtrise d'œuvre. C'est impossible. Et considérer qu'un bâtiment peut être conçu en un mois et survivre 50 à 100 ans derrière n'a aucun sens. Donnons-nous le temps de faire les choses correctement. Et donc, euh, c'est malheureusement euh, pas ce qui prime aujourd'hui parce, euh, parce que le temps, c'est de l'argent et, 
Et je pense qu'on peut vraiment euh, en pâtir dans les années à venir. C est, c est... Mmh. On, on dit aujourd'hui qu'il ne faut pas démolir les bâtiments euh, qui datent d'après-guerre, il faut les réutiliser, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse être dans la même logique dans 50 ans, avec nos propres bâtiments qu'on a créés, parce que... Euh, Ils seront irrécupérables il ah, y a un problème de dévolutivité dans la structure. Le tout béton, y compris entre logements, a certes des qualités acoustiques, mais ne permet pas de, de créer des ponts entre deux logements. Voilà, on, on est sur des bâtiments de, de résidence étudiante avec des petites cellules. Qu'est-ce que ces bâtiments peuvent devenir plus tard Peut-être qu'on peut réfléchir à cette évolution Transformer du logement en bureau, c'est plus compliqué. Transformer du bureau en logement, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, on sent que c'est des problématiques qui, qui intéressent plus les bailleurs et les promoteurs. Mmh. En tous les cas, le monde d'après, c'est à mon avis un travail très collectif sur quel patrimoine on veut laisser aux générations futures. Un patrimoine qui est de la qualité d'habitat, qualité de, de vie et d'usage, de la qualité de pérennité des façades, que voilà, qu'on ne soit pas obligé de, de démolir ces façades ou ces bâtiments dans 50 ans. Et euh, malheureusement, euh, la notion d'isolant extérieur pose un vrai souci de qualité. C'est que c'est fantastique pour l'environnemental, c'est fantastique pour le, la gestion des ponts thermiques. Maintenant, on a un problème de vêture et d'enveloppe qui n'est pas pérenne. Et donc moi, c'est pour ça que je travaille énormément la céramique, le béton... Euh, euh, le béton préfabriqué, c'est ce qui m'intéresse euh, le plus. Mmh. Donc voilà, ça c'est des, des données, euh, je, je pense qu'il faut qu'on soit dans le même bateau et qu'on ne soit pas les uns contre les autres. Et qu'on nous laisse le temps de faire les choses comme il faut. Le <rire> temps au temps. Le temps au temps. Avec vos étudiants, est-ce que vous sentez une, une confrontation assez forte Parce qu'il semblerait que la jeune génération exprime... Euh... Oui, les jeunes sont vifs envers leurs aînés mmh. hein, par rapport à l'état de, de ce qu'on leur laisse. Mmh. Euh... C'est assez intéressant d'être de, de confronté euh, à ces jeunes qui ont besoin de trouver un sens à leurs études et à leur futur métier. Ça, c est, c est, ça me paraît essentiel. Maintenant, euh, il faut arriver à, à ce que ce sens ne devienne pas une idéologie. Et donc, quand on parle de construire en bois euh, pour construire en bois, ça n'a pas de sens si le bois vient euh, euh, de, de contrées lointaines. Euh, si on, on, on fustige le béton, même s'il est préfabriqué, alors qu'il est préfabriqué euh, à Angers, à quelques, oui. quelques kilomètres, en quelque sorte, de Paris, euh, on considère que ce n'est pas du circuit court. Non, c'est le circuit court, pour moi, c'est l'Europe. Et je suis très contente, quelque part, même si ça, ça nous donne 20% en plus euh, dans les coûts de construction, je suis quand même assez contente de ce qui se passe du point de vue de la mondialisation. C'est qu'on va être obligé de compter sur nous-mêmes, on va être obligé d'avoir des filières bois qui vont se développer. On va... Mais il faut avoir conscience que le circuit court, ce n'est pas euh, à 10 km de là. Le circuit court, c'est l'Europe pour moi. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'essaie de leur faire comprendre ça. Et ensuite... Le participatif, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Je pense qu'il y a plusieurs manières que la parole de l'habitant soit intégrée au, au, au projet. Maintenant, euh, faire du bâtiment euh, collectif euh, en participatif, c'est euh, éreintant. C'est euh, forcément, quand on est jeune, c'est quelque chose qui est enthousiasmant, mais on ne peut malheureusement pas le faire euh, sur plusieurs années. En tous les cas, pas de la façon dont c'est rémunéré euh, par rapport à l'investissement qui est donné. Donc ça, c'est des données, c'est des éléments euh, d'engagement de, que les jeunes ont vraiment. C'est construire euh, bas carbone, circuit court, euh, construire euh, participatif. Réemploi aussi. Et, et réemploi, ça, je trouve ça fantastique. Ouais. Le réemploi, euh, ça fait des années qu'on en parle à l'agence et qu'on n'arrive pas parce que... Euh, les, euh, les fiches techniques euh, ne, ne sont pas euh, validées par les, euh, les bureaux de, de contrôle. En tous les cas, euh, c'est fantastique ce qui arrive, mais il faut que ce soit fait avec bonne intelligence et, euh, et, et avec un peu moins d'idéologie pour qu'on puisse parvenir à, à, à faire évoluer les choses. Oui, je pense qu'il faut s'adoucir un petit peu <rire> pour euh, trouver la bonne recette. D'autant que tout ce qui est déjà là, eh bien, il faudra le, aussi le, 
l'entretenir, le, le réhabiliter, le, donc le comprendre déjà à la base. Mmh. Quel conseil donnez-vous à vos étudiants en architecture aujourd'hui Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'exercer le métier. On focalise beaucoup sur les agences, signer en son nom propre un bâtiment. Voilà, L'activité salariale est aussi fantastique parce qu'elle n'a pas tous les désagréments de l'administratif. J'aimerais bien redevenir salarié et ne faire que dessiner. Être euh, architecte en amont d'une opération, euh, dans la maîtrise d'ouvrage, c'est fantastique aussi parce qu'on sait qu'un beau projet architectural, s'il a, il, il démarre de très bonnes bases urbaines et de, de programmatique, va, euh, va avoir euh, le loisir de se développer correctement. Euh, donc, il faut essaimer partout, chez les promoteurs, dans les collectivités locales. Il faut que l'architecture déploie ses métiers, les métiers de recherche. Euh, en laboratoire, euh, d'analyse, euh, d'histoire autour euh, de, de l'architecture et de communication. Ce que vous faites est fantastique. Il faut communiquer auprès du grand public, c'est essentiel. On essaie. En, d'abord racontant une histoire humaine, parce que de toute façon, on est là les uns pour les autres. Et euh, je crois que l'architecte a aussi un problème d'image. Et euh, aujourd'hui... Et, et alors qu'il a un métier euh, très, très riche, très complet, que dans la majorité des cas, il est de très bonne foi et, et il œuvre toute sa vie avec justement passion, beaucoup d'énergie, parce que c'est aussi un métier pas facile, avec des responsabilités énormes. Mm. Oui, ce qui est important de, de dire, je pense, c'est qu'on a vraiment cet esprit de, de servir euh, le service public, de servir euh, l'architecture en, en tant que que patrimoine ouais. euh, pour tous. On, il faut le savoir, sur euh, des, des bâtiments de grande ampleur, on est sur 4 à 5 ans d'investissement et on est souvent toujours là alors que les équipes changent face à nous. On est très investi et on, on, on a cette, cette notion de travailler pour, pour la collectivité. Mmh. C'est très fort, je pense que c'est, ce qu'on, c'est dans notre ADN depuis euh, nos études. Euh, il y a un conseil que j'aimerais donner aux jeunes agences, c'est qu'il ne faut pas abandonner le chantier. Parce que tout se joue à ce moment-là, c'est-à-dire une compréhension de la contrainte économique, une compréhension de comment construisent et sont mis en œuvre les, les matériaux par les entreprises et essayer de, d'aller, de faire un pas vers elles, c'est très important. Donc le chantier, il faut le conserver. Dans mon agence, on est organisé pour que ceux qui euh, dessinent et conçoivent le projet le suivent derrière en chantier. C'est très important qu'ils euh, soient pluridisciplinaires, qu'ils puissent vraiment euh, être à la fois euh, les bottes dans, le, dans la boue et, euh, et la tête et le, dans, dans la réflexion euh, sur l'habité, euh, sur l'usage et sur les matériaux. Donc en fait, on, on, a, euh, on a cette particularité de, de suivre un projet pour chaque chef de projet pendant 4-5 ans. Il y a une vraie mémoire ouais. du projet. Ouais. Ça se tord. Bon, est-ce que un mot de la fin, le fameux mot de la fin, <rire> une ouverture sur le futur, <rire> euh, une ouverture sur le futur. Moi, j'aimerais que la densité soit pas euh, condamnée à, à, à chaque fois. Je pense qu'il faut continuer à construire dense euh, dans les lieux qui le méritent, qui sont euh, desservis par les transports et dans des zones. Euh, de métropole et de, 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 de urbaine dense. Voilà, attention à ne pas repartir dans le, le tout pavillonnaire, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui oui. continuer à dépenser euh, nos, notre, nos, nos surfaces de pleine terre et nos surfaces agricoles. Voilà, c'est-à-dire la ministre qui récemment s'est prononcée sur, je crois qu'elle a été maladroite dans sa manière de l'exprimer, mais c'est plus l'étalement urbain dont elle voulait parler plutôt que la typologie de la maison qui quand même fait rêver la majorité des gens. Et si Je on crois peut... qu'on est 80% des Français rêvent de maisons individuelles. Exactement, donc on ne peut pas empêcher les gens de rêver quand même. Non, non. <rire> mais apporter euh, les qualités de la maison individuelle au sein ouais. d'un logement, ouais. ça c'est euh, ce qui m'intéresse. Oui. Bien écoutez, euh, on est euh, impatients... Euh, de découvrir les prochains projets qui sortiront de votre agence. On est sur des projets en bois, des projets en pierre massive. On, on a ouais. 
On, on a vraiment été sollicité pour de très beaux projets. En pierre les... massive, vous travaillez avec qui On travaille avec Verekia ouais, et euh, Visten. Ouais. D'accord. Bon. bon, ce sont des promoteurs ouverts et agiles. Mmh. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Ingrid Merci. Taillandier, pour, pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. N'oubliez pas le numéro en anglais d'ici là. Et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast, C-O-M-D-A-R-C-H-I podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là. Prenez soin de vous.